ஹாய் அர்ஜுன் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனை எப்படி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கிரியேட் பண்ணுறது இது மல்டிபிள் வேஸ் இருக்குது நான் இப்போது காமிக்க போகிறது எப்படின்னா டேரெக்டாக ஒரு மேவன் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ப்ரிங்கோட டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்னு நாங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நான் இப்போது இன்டெலிஜி ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதுதான் ஐடி நான் அந்த ஐடியில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து புக் ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பேக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் எப்படி வந்து ஒரு கெட் ரெக்வஸ்ட் இல்லை புட் ரெக்வஸ்ட் இல்லை டெலிட் அப்டேட் பேட்ச் இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த ஹெச்டிபி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் அதில் பார்க்கலாம் ஸோ இது இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நான் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கம்யூனிட்டி வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக வரும் ஸோ இப்படி ஒரு விண்டோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் விண்டோ வந்துருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் என்னோட பழைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரீசெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதனால் இங்கே லிஸ்ட் ஆகுது நம்ம இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கலாம் டேரெக்டாக புது ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பழைய வீடியோஸ்லேயும் சொல்லியிருப்பேன் நம்ம வந்து மே ஒன்று தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து ஒரு டிபெண்டன்சி மேனேஜ்மெண்ட் டூல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து கிரேடில் மே ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து மே ஒன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் இங்கே கிரியேட் ஃப்ரம் ஆர்கி டைப் இதெல்லாம் வேணாம் நான் வந்து இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் டேரெக்டாக வந்து நியூ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன காமிக்கிதுன்னா குரூப் ஐடி ஸோ பேசிக்காக குரூப் ஐடி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பேக்கேஜ் நேம் ஓகே அப்புறம் ஆர்டிஃபேக்ட் ஐடிங்கிறது வந்து ஒன்றும் இல்லை உங்கள் ப்ராஜெக்ட் நேம் ஸோ இது குரூப் ஐடி எதுக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா மேவன் மேவனில் வந்து இது ரெண்டு தான் இம்பார்ட்டன்ட் குரூப் ஐடி வந்து ஒரு நேம் ஸ்பேஸாக யூஸ் ஆகுது அதாவது யூனிக் ஐடென்டிஃபையராக யூஸ் ஆகுது அவ்வளோதான் இது இதுதான் குரூப் ஐடி ஸோ நான் வந்து சும்மா காம் டாட் கோட் சிம்பிள் டாட் புக் ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன் புக் ஸ்டோர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ப்ராஜெக்ட் பேர் வந்து புக் ஸ்டோர் புக் ஸ்டோர் இது வந்து இது வந்து ஒரு சர்வீஸ் அல்லவா ஏபிஐன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா சர்வீஸ் நான் கொடுக்குறேன் இல்லை பெட்டர் பெட்டராக வேணும்னா ஏபிஐ நான் வச்சுக்கேன் புக் ஸ்டோர் ஏபிஐ நெக்ஸ்ட் ஸோ இது ப்ராஜெக்ட் லொக்கேஷன் கேட்குது நான் வந்து என்னோடய லொக்கேஷன் ஒன்று கொடுத்துறேன் பர்சனலுக்குள்ள ஸ்ப்ரிங் போட்டுக்குள்ள புக் ஸ்டோர்னு ஒரு இதுக்குள்ள ஒன்றும் இல்லை ஒரு எம்டி ஃபோல்டர் தான் ஸோ எம்டி ஃபோல்டு கேட் பண்ணி அதுதான் ப்ராஜெக்ட் அப்புறம் நம்ம பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்லாம் நீ இதில் தான் ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் கொடு இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாடியூல் நேம் எல்லாம் அதே தான் இதெல்லாம் அப்படி விட்டுட்டு நீங்கள் ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மேவன் ப்ராஜெக்ட் வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகி அது வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகி கொடுக்குது இப்போது ஓகே ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் டன் இப்போது க்ரியேட் ஆகி நம்ம அது ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நீங்கள் வேலை பார்த்தா தெரியும் புக் ஸ்டோர் இதுதான் வந்து நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் நேம் ஸோ இங்கே என்ன கேட்குதுன்னா மே ஒன் ப்ராஜெக்ட் நீட்ஸ் டு பி இம்ப்ரூட் ஐ மீன் ஆட்டோ எனேபிள் ஆட்டோ இம்போர்ட் கொடுத்துருங்க இது ஒன்றும் இல்லை இதனை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே என்னென்ன இருக்குன்னா இதான் நம்ம ஃபோல்டர் புக் ஸ்டோருங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் அப்புறம் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபால்ட்டாக நம்ம ஜே ஜேஆரி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து லோட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இன்டெலிஜியோட ஃபைல் ஸோ இது பற்றி நம்மளுக்கு தேவையில்லை பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்சி சோர்ஸ் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் பாம்லட் எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இது இதுவும் வந்து ப்ராஜெக்டோட இன்டெலிஜியோட ஃபைல் தான் ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம பார்க்க வேண்டியது இது மட்டும்தான் ஸோ பாம்லட் எக்ஸாம்பிள் இது இதுதான் மெயின் இப்போது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இங்கே தான் நம்ம டிபெண்டன்சியெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் மேவன் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா டிபெண்டன்சியும் வந்து அதோடய ரெப்பாசிட்ரிலேருந்து நம்மளோட லோக்கலுக்கு வந்து எடுத்து வந்து கொடுக்க போகுது ஸோ இது இதுதான் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் பாசிபிள் சரிங்களா ஸ
ஸோ இப்போ எஸ்ஆர்சி சோர்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோல்டில் இருக்குது ஒன்று வந்து மெயின் ஒன்று டெஸ்ட் மெயின்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ரிசோர்ஸஸ்ன்னு ரெண்டு இருக்குது டெஸ்ட்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவான்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம மெயின் ஃபைல் நம்மளோட சோர்ஸ் கோட் எல்லாமே வந்து இந்த சோர்ஸ் மெயின் ஜாவா இது போல் தான் நம்ம எழுத போகிறோம் டெஸ்ட்டு வந்து ஜெயினி டெஸ்ட்டு இல்லை இன்டிகிரேஷன் டெஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் மேவன் ப்ராஜெக்ட் இப்போ இன்னும் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங் போட்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணல ஸோ இது வந்து சாதாரணமாக ஒரு மேவன் ப்ராஜெக்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போது ஸ்ப்ரிங் பூட் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம இது இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக இந்த பாம் டாட் எக்ஸாம்பிளை பற்றி தான் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மேவன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து ஒரு பேரண்ட் சைல்டு அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டும் இது நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் வந்து என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா நான் நான் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட்டை வந்து இனிஷியலை ஐ மீன் ஸ்ப்ரிங் பூட்டை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் பூட்டுக்கு நான் வந்து பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எது வந்து பேரண்ட்டாக நான் எடுத்துக்கிறான்னு சொல்லி நான் கொடுக்கலாம் ஸோ இது இது ஒரு கொடுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிபெண்டன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் டிபெண்டன்சிஸ் நம்ம வந்து இங்கே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேரண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம சொல்கிறேன் மேவன் ரப்போ அப்படின்னு சும்மா கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தா மேவன் ரப்பாசிட்ரி இந்த லிங்க் வரும் இது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே தான் நம்ம எல்லா டிபெண்டன்சி இதில் எல்லா ரெப்போ மேவனோட ரெப்பாசிட்ரி இதுவும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம இங்கே என்ன சர்ச் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்ப்ரிங் பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும்னா ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங் பூட் பேரண்ட் ஓகே ஸ்ப்ரிங் ஆ யா ஸோ சும்மா நீங்கள் பேரண்ட்டுனா சர்ச் பண்ணால் போதும் இங்கே பாருங்கள் ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டர் பேரண்ட்னு இருக்குது இது உள்ள போயிட்டிங்கன்னா இதுதான் பேரண்ட் ஃபார்ம் அதாவது இதுதான் வந்து நம்மளோட பேரண்ட் ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்டை தான் நம்ம பேரண்ட்டு நம்ம நம்ம ப்ராஜெக்டில் டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு சைல்டு ப்ராஜெக்ட் பேசிக்காக வந்து இந்த பேரண்ட் ப்ராஜெக்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு என்ன வரப்போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கான்ஃபிகரேஷன் டிஃபால்ட் கான்ஃபிகரேஷனெல்லாம் நம்மளுக்கு இன்ஹெரிட் ஆகிரும் நம்ம சைல்டு ப்ராஜெக்டில் ஸோ தட் நம்ம வந்து எந்த ஒரு கான்ஃபிகரேஷனும் நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஆல்ரெடி அவங்க ஆட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வெர்ஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூ இதை யூஸ் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதோட டிபெண்டன்சி கிடச்சிரும் ஸோ நம்ம வந்து இதில் குரூப் ஐடி ஆர்டிஃபேக்ட் ஐடியும் நம்ம அப்புறம் வெர்ஷன் இது மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இது தான் நம்ம பேரண்ட் வெர்ஷனில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இன்டெலிஜிக்கில் போயிட்டு ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண வச்சு இந்த பேரண்ட்டுக்குள்ளே இதை நான் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேஸ் பண்ணனே நம்ம இன்டெலிஜி என்ன பண்ணுனது அப்படின்னா அதோட டிபெண்டன்சி இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஆரம்பித்து பாருங்க ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது ஸோ இது இது வரைக்கும் இப்போது நம்ம லைப்ரரியில் ஒன்றும் இல்லை ஸோ இது சாதாரண ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது நம்ம பேரண்ட் அண்ட் வெர்ஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது இதுதான் நம்ம பேரண்ட் ப்ராஜெக்ட் நம்ம நம்ம ப்ராஜெக்ட் சைல்டு ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ப்ரிங்கை வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா நான் வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு எனக்கு இந்த புக் ஸ்டோருங்கிறது இதாக பேக் எண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு எனக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது நிறைய டிபெண்டன்சிஸ் தேவைப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 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 ஜாரை வந்து நான் ஒரு 
ஒரு கண்டெய்னர்களை போட்டு அதெல்லாம் ரன் பண்ணணும் ஸோ கண்டெய்னர்னால் ஒரு சர்வர் வேணும் ஸோ அதுக்கு டாம் கேட் இல்லை ஏதோ ஒரு சர்வர் வேணும் ஸோ இது இது ஒரு டிபெண்டன்சி டாம் கேட் ஒரு டிபெண்டன்சி ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் நிறையா லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு அதோட டிபெண்டன்சிஸ் லாக் லாகுக்கு லாக் ஃபோர் ஜே இது மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் வேணும் நம்ம அது வந்து இதெல்லாம் டிபெண்டன்சிஸில் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதனால் ஐ மீன் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் வெப் வெப்புனா எனக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் லைப்ரரிஸ் வேணும்னு ஸ்ப்ரிங்குக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால தான் ஸ்ப்ரிங் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இன்னொரு டிபெண்டன்சி கொடுத்துருக்கா கொடுக்குறாங்க அந்த டிபெண்டன்சி நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதோட எல்லா லிஸ்ட் ஆஃப் லைப்ரரிஸையும் அந்த டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணிடும் ஸோ அந்த டிபெண்டன்சி என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா வெப் இப்போ நம்ம வெப் ஸ்டார்டர் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஒரே ஒரு வெப் பேரண்ட்னு சொல்லணும் ஸோ இதில் போயிட்டு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெர்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து வெர்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேரண்ட்லேயே நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டூனு சொல்லிட்டோம் வெர்ஷன் ஸோ இங்கே டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் உள்ள டிபெண்டன்சிஸில் நம்ம அந்த வெர்ஷன்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஸோ நான் மறுபடியும் இங்கே வந்து இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூ குட்ல போனாலும் சரி இதுதான் என்னோட குரூப் ஐடி ஆர்டிஃபேக்ட் ஐடி கரெக்டாக கரெக்டாக இதை நான் அவங்க காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி இங்கே நான் பேஸ் பண்ணுறேன் சாரி சாரி இது வந்து நான் டிபெண்டன்சியோட ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது ஃபுல் டிபெண்டன்சி நான் வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த டிபெண்டன்சிஸ்குள்ள இது வந்து ஒரு டிபெண்டன்சி ஒன் ஆஃப் த டிபெண்டன்சி ஸோ இங்கே பாருங்கள் அதுவே சொல்லுது இந்த டிபெண்டன்சி வந்து தேவையில்லை இது டூப்ளிகேட்னு சொல்லி சொல்லுது ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு டிபெண்டன்சி மறுபடியும் டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நான் இந்த வருஷம் நான் இதை நான் டிலீட் பண்ணுறேன் இது டவுன்லோட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு அடுத்த வருஷங்களில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இதில் பேக் போனீங்க அப்படின்னா நான் அப்படியே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்குள்ளே போனேன் ஸோ இப்போ நான் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒனுக்குள்ளே வரேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஐடி ஆர்டிஃபேக்ட் ஐடி எல்லா எல்லாத்துக்கும் ஒரே தான் ஓஆர்ஜி ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் பூட் இதே இது தான் வெறும் வருஷன் மட்டும்தான் மாறுது ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த இது வேணாலும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பட் வருஷன் மட்டும் நீங்கள் பேரண்ட்டில் என்ன வருஷன் கொடுக்குறீங்களோ அதோட ஃபைல்ஸ் வந்து மே ஒன் டவுன்லோட் பண்ணி அதை நம்ம ப்ராஜெக்டில் ஆட் பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கடைசி இண்டெக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இங்கே இங்கே இந்த சைடில் எக்ஸ்டர்னல் லைப்ரரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஜாவா எயிட்டோட ஐ மீன் ஜெ ஜெயாரி மட்டும்தான் இருந்தது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மேவன் டிபெண்டன்சி சேட் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் நான் லைட்டாக இது தள்ளி காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் லாக் ஃபோர் ஜே டாம் கேட் அதுக்கப்புறம் வேலிடேஷன் ஜே ஜாக்சான் ஜேசான் இன்பில்ட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்னேக் யாமல் யாமல் ஃபைல் அதுக்கு டிபெண்ட் டிபெண்டன்சி அது சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கோட எல்லா கோர் எல்லாமே வெப் அப்ளிகேஷன் எம்விசி எல்லாமே உங்களுக்கு லோட் ஆகிரும் ஸோ நம்மளுக்கு இது மட்டும் இருந்தால் போதும் ஒரு அப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போது இதை வந்து நான் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ இப்போ தான் நம்ம ப்ராஜெக்டை வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் போர்டோட டிபெண்டன்சிஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராஜெக்ட் டிபெண்டன்சி தேவைப்படுதுன்னா நம்ம இந்த டிபெண்டன்சிஸ்குள்ளே ஆட் பண்ணிட்டே போகலாம் ஸோ இது இதுதான் பாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டை எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் ஸ்ப்ரிங்கில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டும் பார்க்கலாம் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ எம் ஹாப்பி டு ஹெல்ப் யூ